buenos días a todos y muchas gracias por la presentación que habéis hecho. Como vamos justos de tiempo y para que no se me quede en el tintero, pues voy a empezar a hablar, si no puedo pasar esto, en vez de por los objetivos, por la conclusión del estudio. Y el estudio concluye con que eh, una membrana de polimera aromática que trabaja en, en agua, en osmosis inversa de agua de mar, en presencia de agentes oxidantes, eh, se oxida, o sea, es atacada por halógenos, pero a diferencia de lo que nos, aparece, eh, nos puede parecer o, o, o se deduce de estudios que existen en la bibliografía previos, de que el ataque se produce por cloro, eh, nosotros hemos deducido que este ataque se produce por el bromo presente en el agua de mar. Y si me tienen paciencia, durante los próximos 10 minutos, voy a intentar explicarles qué nos, cómo hemos llegado a esta conclusión. La química de las membranas de poliamida aromática pues, no ha cambiado demasiado en los, en los últimos 40 años. Es un proceso de polimerización interfacial entre cloros de ácido y, 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 y aminas aromáticas que nos da una poliamida, poliamida aromática entrecruzada, muy resistente químicamente, pero que tiene la debilidad de no ser eh, resistente al ataque por eh, agentes oxidantes. Tradicionalmente, eh, para ver si, eh, si una membrana está atacada químicamente, pues hay que hacer un ensayo destructivo, la, la autopsia de la membrana, del módulo de la membrana, y se realiza un ensayo cualitativo, que es el test de Fujibara, que consiste fundamentalmente, como creo que la mayoría conocemos, en meter una muestra de membrana en, una muestra, en, un, en piridina, calentar eh, durante un tiempo prudencial, y observar el cambio de color. Si aparece color eh, o rosáceo, pues la membrana está atacada por alojados. En estudios previos, pues eh, hemos eh, utilizado diferentes técnicas eh, espectroscópicas para ver si eh, por estas técnicas se puede detectar también este ataque y si se puede eh, eh, por estas técnicas eh, ver cómo avanza este grado de oxidación. En este estudio lo que hemos hecho son unos ensayos muy sencillos en estático, eh, eh, ensayos de degradación acelerada, en donde hemos usado disoluciones de hipoclorito sódico, por una parte, y disoluciones de dióxido de cloro, que se ha formado mediante la, la reacción que he puesto en la, en, la, en la diapositiva, mediante el estándar Mertos eh, 4500, eh, con el fin de estar seguros de que no hay restos de cloro en la disolución de dióxido de cloro. Eh, además, nos hemos asegurado que no hay este cloro residual en, en estos ensayos con dióxido de cloro, de cloro mediante análisis amperométricos. Hemos hecho muestreos cada hora, eh, para ambos casos, para hipoclorito sódico y para, para dióxido de cloro, y hemos realizado eh, medidas de las propiedades hidráulicas, test de Fujibara, eh, ensayos de IRCT, con reflexión total atenuada, XPS y una técnica que hemos utilizado por primera vez y que tiene un nombre impronunciable, pero viene a ser una especie de, traducido al castellano, es descarga luminiscente por radiofrecuencia, es la técnica que se utiliza y la detección es mediante masas, espectroscopía de masas por eh, tiempo de, de vuelo. Si analizamos eh, si, si realizamos eh, el análisis de las propiedades hidráulicas de las muestras en función del tiempo, vemos que eh, se produce una degradación paulatina de la membrana, este sería el caso del dióxido de cloro, y a partir de las 13 horas y media aproximadamente, el test de Fujibara nos da positivo, con lo cual podemos deducir que la membrana se ha sido atacada por, en principio, cloro. En el caso de, del hipoclorito, pues sucede lo mismo, el ataque se produce a las 3 horas, mucho antes, que con dióxido de cloro. Y aquí tendríamos un dato, eh, los datos de tiempo de exposición en el que aparece positivo el test de Fujibara en los dos casos y los rechazos de sales. Si utilizamos eh, espectroscopía infrarroja con reflexión total atenuada, en estudios previos eh, ya publicados, eh, definimos eh, nuestro 
equipo de trabajo un índice de degradación, un índice de degradación que está basado en la relación entre la banda de amida 2 de la poliamida, de la capa de poliamida, con la, eh, con la banda de la, de la que aparece a 1.587 centímetros menos 1 de la capa de polisulfona que también aparece en el espectro que se, que se realiza. Mediante esta ecuación pues, de, de, definimos un índice de degradación eh, que nos indica eh, pues, eh, en qué medida es la membrana ha sido atacada por algo. Si representamos en ambos casos, tanto para el hipoclorito sódico como para el dióxido de cloro, cómo evoluciona el rechazo de sales de la membrana frente al, al índice de, definido, vemos que mientras que el test de Fujibara nos da a las tres horas, como hemos dicho, en el caso del hipoclorito sódico, positivo a las tres horas, eh, con espectroscopía infrarroja a la hora ya vemos que hay un ataque de, de la una de la membrana. Y en el caso del dióxido de cloro, este ataque en a, a las 13 horas, vemos que comienza mucho antes a las 7 horas. Por tanto, se confirma primero que el dióxido de cloro degrada más lentamente la membrana de de poliamida y en segundo lugar que eh, mediante esta técnica se detecta con mucha más eh, precisión y con mucha más antelación el ataque de la membrana que se ha producido sobre la membrana. Si basamos a las técnicas XPS en donde medimos las energías de enlace, pues esta técnica nos da eh, o nos puede diferenciar si el agente oxidante a, eh, está libre en forma de, de ion o atacado mediante enlace covalente a la superficie de la membrana. En el caso de, perdón, en el caso de, de hipoclorito, pues el, cloro libre, el, el, el cloruro aparecería alrededor de 198 electronvoltios y el enlace covalente entre el cloro y el carbono de la membrana aparecería eh, a unos 202 electronvoltios. Y en el caso del bromo, el bromuro aparecería alrededor de los 68 y el enlace covalente bromo-carbono alrededor de los 72. Bueno, 71 más. Si representamos la evolución, eh, perdón, si, si representamos el porcentaje de, de cloro que nos aparece mediante ese XPS en cada uno de los casos, en función del tipo de exposición de la membrana a este agente oxidante, observamos primero una cosa interesante, que es que ya en la membrana original, sin, sin, sin haber estado expuesta en cloro, ya nos aparece un porcentaje de cloro en la, en la superficie de la membrana, unido covalentemente a la misma. Esto pues habría que preguntarle al fabricante de membrana por qué, no me voy a meter en eso, pero en función del tipo de exposición está... Es, este, este porcentaje de cloro en la, sobre la membrana permanece más o menos constante, tanto con hipoclorito sódico como dióxido de cloro. Pero, curiosamente, el contenido de bromo unido covalentemente a la superficie de la membrana es cero inicialmente y en ambos casos también evoluciona, eh, o sea, aumenta cuando aumenta el tiempo de exposición. Bueno, la diapositiva resumiría un poco lo que ya he comentado. Aparentemente solo quedaría decir que cuantitativa o semi-cuantitativamente la operación es más acentuada al utilizar el producto sódico y dióxido de cloro que dióxido de cloro, eh, ya que el contenido de bromo, por así decirlo, aumenta linealmente. Si utilizamos la técnica de descarga luminiscente, la, la información que nos proporciona es un perfil de profundidad en la sección de la membrana de poliamida fundamentalmente y también detecta el azufre de la capa de polisulfono. Tenemos que, podemos ver el oxígeno de, de, del grupo amídico, el nitrógeno amídico de la superficie de la membrana, eh, el carbono, que sería este azul oscuro, y 
el cloro que anteriormente por XPS hemos detectado también aparecería en la membrana original, así como el azufre en la pureza. Si hacemos eh, este, esta, si analizamos mediante esta técnica la membrana atacada o la membrana degradada, vemos las mismas bandas, pero además aparece una banda en color naranja que es la correspondiente al bromuro que es eh, por el que es atacado en la manta. En el caso del dióxido de cloro, el anterior sería el caso del hipoclorito sódico y esta gráfica mostraría lo mismo en el caso del dióxido de cloro, en el que de la misma manera pues nos aparece la banda del, del bromo. Por tanto, si tenemos en cuenta que las especies derivadas del bromo que pueden existir en un agua de mar, proponemos un mecanismo de la oxidación basado en el ataque del, 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 del hipobromito sobre la, el, el nitrógeno amílico mediante una N-bromación que luego se conforma y posteriormente se produce una transposición del bromo al anillo benténico a partir del cual se producen los, los productos de degradación de la membrana de fondo y creo que esto es todo. Como las conclusiones ya las he dicho al principio, solo me queda agradecer al equipo de trabajo de nuestro departamento y más de el trabajo realizado, a Edir su, la oportunidad que nos ha dado de exponer este trabajo y a ustedes su paciencia para escucharme en esta exposición. Muchas gracias.